हे फ्रेंड्स मैं हूँ यासमिन शेख आज मैं बात करने वाली हूँ दिस पाइड क्रॉनिकल्स फिल्म के रिकेप के बारे में जो कि एक फैमिली फैंटेसी फिल्म है और ये रिलीज हुई थी ईयर 2008 में तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते इस वीडियो को वो भी एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ और साथ ही साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कहानी की शुरुआत हमें आर्थर स्पाइडर विक को दिखा कर की जाती है जहाँ पर वो अपनी कुछ रिसर्च को बुक में लिखकर उसे सील कर रहे होते हैं और सील करने के बाद वहाँ पर कुछ अजीब सी चीजें होने लगती है मानो जैसे उन्होंने अपने कुछ रास को उन बुक में दफन कर दिया हो और कोई ऐसा होने नहीं देना चाहता और फिर ये सीन अस्सी साल बाद प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम एक फैमिली को देखते है जो की अभी अभी आर्थर के घर में शिफ्ट हुए है जिनकी फैमिली में चार लोग हैं, जो कि उनकी मदर हेलेन और उनकी बड़ी बेटी मेलोरी और साथ ही साथ उनके दो ट्विंस बेटे हैं, जो कि जेरेड और साइमन हैं। जहां शिफ्ट होने के बाद मेलोरी और साइमन काफी खुश है लेकिन वहां पर जेरेड का मूड कुछ ठीक नहीं है जो अपनी मॉम से बात तक नहीं करता और जब वो कार ऐसी उतर के घर में जा रहा होता है तो उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है जिसे डर कर वो सीधा घर में चला जाता है और घर में जाने के बाद वहाँ पर वो ये देखता है की घर में दरवाजे और खिड़कियों के पास नमक दले हुए है जिसे देख उसे काफी अजीब लगता है और साथ ही साथ वो साइमन को ये भी कहता है की हमें यहाँ पर ज्यादा समय नहीं रहना पड़ेगा हमें यहाँ से डेड आकर के लेकर चले जाएंगे और फिर डिनर के बाद जैसे ही सभी अपने रूम की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जेरेड को फिर से किसी के होने का एहसास होता है जिसे चेक करने के लिए वो ब्रूम उठा के दीवार पर मारने लगता है फिर वहाँ पर मेलोरी और साइमन भी पहुँच जाते हैं जिन्हें भी वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है जिसे सुनकर मेलोरी ब्रूम उठा के दीवार पर मारने लगती है और वहाँ पर डम वेटर लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है और वो दोनों जेरेड को वहाँ पर वो सारी चीजें क्लीन करने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि सफाई करते समय जेरेड को वहाँ पर एक की मिलती है जिसे लेकर वो डम वेटर लिफ्ट में बैठकर ऊपर की तरफ जाता है और उसे वहाँ पर एक कमरा मिलता है जो कि आर्थर स्पाइडर विक का होता है और फिर वहाँ पर कुछ चीजें एक्सप्लोर करने के बाद जेरेड को एक संदूक मिलता है जिस पर वही लोगो बना हुआ होता है जो वो चावी में बना होता है और जैसे ही वो संदूक खोलता है तो उसे वहाँ पर एक बुक मिलती है जिस बुक पर लिखा होता है वार्निंग और फिर से वहाँ पर जेरेड को किसी के होने का एहसास होता है जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके लिए एक मैसेज लिखा होता है जो उसे साफ साफ कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और फिर अपने रूम में आकर के जेरेड उस बुक को ओपन कर देता है उस बुक को ओपन करने के बाद वहाँ पर कुछ अजीब सी हलचल होती है और फिर हमें पता चलता है की वो किताब आर्थर स्पाइडर विक की है जो कि उसकी फील्ड गाइड है वो भी एक जादुई दुनिया की जो कि हमारे आसपास ही रहती है जिसमें उन्होंने काफी सारे क्रिएचर्स के बारे में लिखा है जो कि मैजिकल है फैंटेस्टिक है और साथ ही साथ डरावने भी हैं। और आर्थर की दोस्ती उन लोगों के साथ काफी अच्छी हो गई थी लेकिन वहाँ पर एक और क्रिएचर होता है जो की ओल्डर मोर्गर होता है और उसे आर्थर की फील्ड गाइड चाहिए होती है क्योंकि इसमें काफी सारे इन्फॉर्मेशन है जिस वजह से वो काफी पावरफुल बन सकता है और साथ ही साथ उन क्रिएचर्स को खत्म भी कर सकता है और फिर जेरेड उससे ज्यादा और कुछ पढ़े तो उससे वहाँ पर उसकी बहन के चिल्लाने की आवाज आ जाती है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि उसकी बहन के बालों को किसी ने उसके बेड के साथ काफी बुरी तरीके ऐसी बांध दिया है जिसका इल्जाम उसकी बहन जेरेड पर ही लगाती है और फिर दूसरे दिन हम मेलोरी और साइमन को स्वॉट प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं जहाँ पर जेरेड आकर उन्हें उस किताब के बारे में कुछ बता रहा होता है जिसे वो दोनों इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं और फिर से वहाँ पर जेरेड को किसी के होने का एहसास होता है जिसे महसूस करके वो डर के वहाँ से भाग जाता है और फिर जैसे कि उसने फील्ड गार्ड में पढ़ा होता है कि इस घर में उन लोगों के साथ ब्राउनी रहता है जिसे गुस्सा आने पर वो बोगेट बन जाता है साथ ही साथ उसे हनी काफी पसंद है जिसे ढूंढने के लिए जेरेड हनी और कुछ बिस्किट लेकर आर्थर के उसी रूम में चला जाता है जहाँ कुछ घंटों बैठने के बाद वहाँ पर ब्राउनी आ जाता है जिसे देखकर कर काफी डर जाता है और जैसे ही ब्राउनी उसे देखता है तो वो अपने आप को छुपा लेता है और फिर जेरेड उसे उस किताब के बारे में पूछता है जिसे देखकर ब्राउनी काफी गुस्सा हो जाता है और अपना रूप बदल लेता है और उसे कहता है की मैंने उस किताब पे साफ साफ लिखा था की उस किताब को नहीं खोलना है लेकिन तुमने उसे खोल दिया जिस वजह ऐसी और उस किताब को लेने के लिए अब आ जाएगा लेकिन हम सभी इस सर्कल में सेफ है जिसे 
मिलकर जेरर उससे पूछता है कि किससे और विंडो की तरफ ब्राउनी उसे कुछ दिखा रहा होता है जहाँ पर कुछ लोग साइमन को कहीं ले जा रहे होते हैं लेकिन ये सब चीजें जेरेड को दिखाई नहीं देती तो वहाँ पर खड़े ब्राउनी उसे कुछ चीज देता है जिससे वो उन गॉबलिन को देख सकता है और ये देखकर कर सीधा उन लोगों के पीछे दौड़ा चला जाता है जहाँ पर वो देखता है कि काफी सारे गॉबलिन ने उसके भाई साइमन को एक पिंजरे में बंद रखा है जहाँ पर उसकी मुलाकात हॉक स्कूल से होती है जो वहाँ पर एक पिंजरे में कैद होता है जो उससे बताता है की वो ऑर्गर को मारने के लिए आया हुआ है जिसने उसकी फैमिली को मार दिया है और फिर जेरेड उसे उसके पिंजरे ऐसी निकाल देता है जहाँ पर हॉप सिक्वल उसके मुँह आरोप स्प्रिट करके उसे एक गिफ्ट देता है जो कि बगैर उस पत्थर के गॉबलिन को अब देख सकता है जहाँ पर जेरिड दूसरी तरफ ये देखता है कि ऑगरे आकर के उसके भाई को धमका रहा होता है और उसे फील्ड गाइड लाने के लिए कहता है जिसके जवाब में साइमन उसे हाँ कहता है और ऑर्गे उसे वहाँ से रिलीज कर देता है और फिर जेरिड वहाँ पर खड़े ऑर्गे की बात सुन रहा होता है जो गॉबलिन को कह रहा होता है की बुक लेकर उन सभी को मार दो और फिर वो अपने भाई साइमन के पास चला जाता है जहाँ पर साइमन उसे फील्ड गाइड देने के लिए कहता है लेकिन जेरेड उसे मना कर देता है और वहाँ पर खड़े गॉबलिन ये नोटिस कर लेते हैं कि जेरेड के पास वो फील गाइड है जिसे लेने के लिए वो उन लोगों के पीछे दौड़ने लगते हैं लेकिन जैसे ही वो दोनों उस सर्कल के अंदर पहुँच जाते हैं तो वो सब गॉबलिन उसी सर्कल के पास खड़े हो जाते हैं और पास में ही खड़ी उनकी बहन उन लोगो ऐसी बहस करने लगती है जिसे वो दोनों वॉर्न भी करते हैं लेकिन वो उन दोनों की नहीं सुनते हुए जैसे ही उन लोगो के पास आ रही होती है तो वहाँ पर खड़े गॉबलिन उस पर हमला कर देते हैं जो उसे दिखाई तक नहीं देते और फिर जेरेड अपनी बहन को वही पत्थर देता है जिससे उसे वो गॉबलिन दिखने लगते हैं और वो उनसे लड़ते हुए सीधा उस सर्कल के अंदर आ जाती है और फिर घर जाने के बाद जेरेड उन लोगों को सिचुएशन एक्सप्लेन करता है और साथ ही साथ ब्राउनी से भी मिलाता है जिसे मिलकर उसकी बहन काफी डर जाती है और वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि आर्ट प्रसिंडा के पास जाकर उनसे मदद मांगेंगे जो कि आर्थर स्पाइडर विक की बेटी है जिसकी लोकेशन उन्हें घर में पड़े हुए कुछ मेल ऐसी मिलती है और ब्राउनी उन्हें यहाँ ऐसी निकलने की एक सेफ लोकेशन बताता है जहाँ पर साइमन बाहर जाके गॉबलिन को डिस्ट्रैक्ट करता है और वो दोनों वहाँ ऐसी निकल जाते हैं जहाँ पर जाते वक्त उन लोगो के पीछे कुछ गॉबलिन लग जाते हैं जिससे बचते हुए वो लोग सीधा आठ लुसिंडा के पास पहुँच जाते हैं और दूसरी तरफ साइमन उन गॉबलिन से बचने के लिए पोषण बनाता है और दूसरी सिचुएशन में हम देखते हैं कि वो दोनों अब आठ लुसिंडा के पास पहुँच चुके हैं जहाँ पर जाकर वो दोनों उनको सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं लेकिन वहाँ पर आठ लुसिंडा उन लोगों की मदद करने से मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारी मदद मेरे डैड कर सकते हैं जिसे सुनकर वो दोनों काफी कंफ्यूज जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब तक तुम्हारे डैड की डेथ हो चुकी होगी जिसे सुनकर आठ लुसिंडा कहती है कि नहीं वो अभी भी जिंदा है जिन्हें तुम लोगो को ढूंढना होगा इतना कहते ही वहाँ पर कुछ गॉबलिन उन पर हमला कर देते हैं और फील्ड गाइड के कुछ पेजेस लेकर वहाँ से चले जाते हैं जहाँ पर उनकी मॉम भी पहुँच जाती है और उस सिचुएशन से उन लोगों को घर ले जाती है जहाँ जाते वक्त वो लोग मॉम को सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहे होते हैं लेकिन हेलन को उन लोगों की बातों पर भरोसा नहीं होता और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि और के पास गॉबलिन उस फील्ड गाइड के कुछ पेपर लेकर पहुँचे हैं, जहाँ पर और को ये पता चलता है कि फुल मून की नाइट पर वो उस घर में एंटर कर सकता है और फिर जैसे ही जेरेड और उनके मॉम घर पहुंचते हैं तो वहां पर हॉक सिक्वल आके उनको सिचुएशन एक्सप्लेन करता है जहां पर ऑग मून नाइट का वेट कर रहा है और फिर घर जाकर जेरेड आर्थर के पेट को बुलाता है जिसका नाम ग्रिफिन होता है और उसे देखने से हमें ये पता चलता है कि वो एक जायन ईगल जैसा दिखने वाला कोई क्रिएचर होता है जिस पर बैठ कर वो क्रिएचर उन्हें सीधा आर्थर के पास ले जाता है जहाँ पर जाने के बाद जेरेड उन्हें सिचुएशन एक्सप्लेन करता है और उन्हें ये भी बताता है कि आप काफी सालों से यहाँ पर फंसे हुए हैं और साथ ही साथ उन्हें फील गाइड देकर के ये पूछता है कि हम इस सिचुएशन से कैसे निकले जिसका जवाब आर्थर यही कहता है की मैं तुम लोगो की कोई मदद नहीं कर सकता इस सिचुएशन ऐसी तुम्हे खुद ही निकलना होगा जिस तरीके ऐसी तुमने मुझे ढूंढा है उसी तरीके ऐसी तुम इस चीज का सोल्यूशन भी ढूंढ लोगे और इतना सुनकर जेरेड इस सिचुएशन से अपने भाई बहन को लेकर के निकल जाता है जहाँ घर पहुँचने के बाद वो सभी उन लोगों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं और रात के वक्त जैसे ही फुल मून आ जाता है तो वो सभी उन लोगों पर अटैक कर देते हैं जहाँ पर उन लोगों के बीच हमें छोटी सी फाइट दिखाई जाती है जिससे वो सभी बचने में कामयाब होते हैं लेकिन वहाँ पर और उनके डैड के भेस में आकर उन लोगों को बेवकूफ बनाने ही वाला होता है लेकिन जेरेड उस सिचुएशन से भी निकल जाता है जिससे बचते हुए वो सीधा छत पर चले जाता है 
और उस फील्ड गाइड को वो उस छत से नीचे फेंक देता है जिसे कैच करने के लिए वहाँ पर और एक बर्ड का रूप ले लेता है और वहाँ पर खड़ा हुआ हॉक स्कल उसे खा जाता है और यहाँ पर ये सिचुएशन क्लियर हो जाती है जहाँ पर जेरेट की मॉम उसे माफी मांगती है और दूसरे दिन वो सभी आठ लुसिंडा को उनके घर ले आते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात उनके डैड आर्थर से होती है और आर्थर अपनी बेटी को वहाँ से लेकर के चले जाते हैं जहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है तो गाइज ये था रिकेब दी स्पाइडर वी क्रॉनिकल्स फिल्म का जिस बारे में आपकी क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पे पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवी या सीरीज के रिकेप के साथ तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन के चैनल के बाकी वीडियो को इंजॉय कीजिए टिल देन बाय